Hello and welcome to lesson 26. Всем доброго времени суток и добро пожаловать на очередной урок по практической грамматике. В этом уроке мы с вами будем учиться пользоваться местоимением it в безличных предложениях. Перед вами 7 предложений на перевод. Итак, пожалуйста, первое. Осенью всегда идет дождь. Okay. It always rains in autumn. Number two. До нее невозможно было дозвониться. It was impossible to reach her by phone. Напоминаю вам, что если вдруг вы забыли, как пользоваться местоимением it в безличных предложениях, то вы всегда можете воспользоваться уроком по теоретической грамматике. Ссылка на ваших экранах. А мы идем дальше. Номер три. Number three. В прошлом январе шел сильный снег. It snowed heavily last January. Okay, number four. Было уже восемь часов. It was eight o'clock already. And the next one, number five. Сюда легче добраться на поезде. Right? It's easier to get here by train. Шестое, number six. Становилось холодно. It was getting cold. And number seven, the last one in this exercise, последний в этом упражнении, раннее утро, вот такое простое предложение. It's early morning. И второе задание, тоже перевод, поскольку здесь ничего более интересного, пожалуй, и не придумаешь. Переводим, тренируемся. Первое. Сейчас 25 градусов выше нуля. It's 25 degrees above zero now. Number two. Довольно дорого купить новую машину. Mm -hmm. It's quite expensive to buy a new car. Третье. Number three. Это довольно далеко от моего дома. It's quite far from my house. Number four. До города будет 10 километров. It'll be... 10 kilometers to the city. And the next one, number five. В горах было очень тихо. It was very quiet in the mountains. Шестое, six, number six. Сегодня утром не было облачно. Okay. It wasn't cloudy this morning. Seven, number seven. 12 часов. И такое предложение тоже может быть. It's 12 o'clock. And number eight. Будет нелегко найти опытного рабочего. It won't be easy to find an experienced worker. Now, thank you very much for your attention. Огромное спасибо за внимание. На этом наш урок подходит к концу, но не совсем. Я вам предлагаю выполнить ваш home task, ваше домашнее задание. Буквки HT как раз таки об этом нам и говорят, что вам пора сделать домашнее задание. Перед вами пять предложений. А, прочитаю. It's a pity to find her ill. Number two. It seems to me that Pam is 18. Number three. It will be foggy tomorrow. Number four. It won't take much to do your home task. Number five, it's not far from here. Ваша задача перевести эти предложения на русский язык и написать пять предложений по-русски в комментариях под видео. Там же под видео ставьте, пожалуйста, лайк, большой палец вверх, если видео вам понравилось и вы хотите сказать спасибо. А также для тех, кто еще не подписался на канал по каким-то причинам, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на красную надпись вот слева на экране, подпишись на канал, и вы уже подписчик или подписчица а, моего канала. Всем огромное спасибо еще раз. Thank you very much and bye-bye. And I hope to see you very soon in my next video lessons. Bye-bye, guys.